진짜 모르고 그냥 지나갔으면 나 진짜 어떻게 살았어? 항상 감성적이고 좀더 풍부한 청소 못 부렸어? 라는 말을 가장 많이 들었던 맞아 이거지 하면서 막 얘도 진짜 사람 미치게 한다 하는 그런 잔향이거든요. 저는 향수라는 게좀 이미지에 반전과 상상력을 더해주는 그런 요소라고 생각을 하거든요. 누군가 나를 기억할 때 뭔가 이 향기로 기억이 됐으면 좋겠다 싶을 정도로 제가 너무너무 애정하는 향수예요. 안녕하세요. 조디입니다. 네, 여러분 날씨가 너무 덥죠? 저는 딱 이번 주말까지만 선풍기랑 창문을 열고 한번 버텨보려고 해요. 제가 저번 인스타그램에 이제 여름 샌들, 뭐 슈즈랑 다양한 아이템 하울이랑 그리고 여름 저의 인생 향수 둘중 어떤 콘텐츠를 준비할까요? 라고 여쭤봤었는데 한 52대 48? 진짜 딱 반반 비중으로 댓글을 남겨주셨더라고요. 그래서 이번 6월이 가기 전에 그 콘텐츠들을 다 보여드리려고 합니다. 그래서 오늘은 저의 인생 향수 진짜 콕박죽 미친 잔향 이향 뭐야? 약간 이런 키워드를 항상 함께 할수 있는 저의 인생 향수들을 소개하려고 해요. 여기 이렇게 한아름 가지고 왔거든요. 사실 이런 좀 향을 말로 제가 완벽하게 표현할 수 있을지 잘 모르겠지만 저도 꼭 한번 소개를 해보고 싶었던 그런 굉장히 욕심나는 그런 컨텐츠였기 때문에 열심히 한번 소개를 해보도록 하겠습니다. 오늘 약간 구도가 평소랑 좀 다르지 않나요? 원래는 제가 이렇게 의자에 앉아가지고 책상에 이렇게 테이블에 뭐 카메라라든지 뭐 반사판이라든지 이런 걸다 세팅을 하고 촬영을 하는데 오늘 빵빵하게 주저앉아가지고 막 이렇게도 할수 있고 막 여기 기댈 수도 있고 <웃음> 되게 편한 자세로 오늘 촬영을 하고 있어요. 아무튼 제 향수 취향을 먼저 말씀을 드리면 일단 저는 좀 극단적인 좀 플로럴? 프루티 계열을 정말 정말 안 좋아해요. 좀 극혐하는 수준으로 아예 정말 맡으면 음음막 음, 음, 막 이러면서 약간 도망가는 스타일이고 그리고 코에 이렇게 좀톡 쏘이는 듯한 그런 시트러스 계열이나 그리고 되게 막 맞기만 해도 입에서 좀 달달하고 얼얼할 것 같은 그런 단향은 정말 피하는 스타일이에요. 사실 제가 지금 이렇게 말하는 표현도 약간 극단적으로 표현이 되고 있지만 어쨌든 싫어하는 향을 먼저 말씀드리면 약간 여러분들이 제 영상을 보시면서 좀 취향이 어떻구나 하는 걸 바로 아실 수 있을 것 같아서 저는 일단 좀 파우더리한 그런 머스크 그리고 드라이한 느낌의 우디향이나 좀 풍부하고 이렇게 부드러운 그런 실키한 느낌의 알데아이드 약간 이런 향이랑 시트러스 중에서도 약간 좀 중성적인 느낌의 시트러스 계열을 좋아하거든요. 제가 지금 까지 이렇게 말씀드린 약간 원료들이 향으로 배합이 되었을 때 조금 무거운 느낌을 주는 그런 향들이에요. 이렇게 맡았을 때좀 묵직하고 살짝 좀더 중성적인 느낌이 드는 그런 향들을 좋아하는데 이런 향들이 잔향이 진짜 너무너무 좋거든요. 제 개인적인 생각으론. 그러니까 제가 뭐 향에 대해서 좀 전문적인 지식이 있는 것도 아니고 조향사도 아니지만 그래도 이런 향들이 제 몸의 채취와 함께 섞여서 남았을 때그 남아있는 잔향들이 정말 너무너무 좋아서 아 내가 이런 계열들의 이런 원료를 좋아하는구나 라고 알았었거든요. 그리고 그 향들이 이렇게 남았을 때 되게 희미하고 뭔가 섬세한 느낌보다는 아 맡았을 때어 뭐야 이 잔향? 이러면서 되게 또렷하게 남아있는 그런 잔향의 그 느낌이 있어요. 그래서 오늘 소개하는 향수들이 약간 진짜 잔향, 코박죽 이런 키워드가 꼭 필요하다고 저는 생각을 하고요. 그리고 좀더좀 좀 라이트한 그런 계열로는 좀 아쿠아 마린 이런 물향이 섞인 듯한 느낌을 되게 좋아하고 그리고 사실 플로럴도 굉장히 종류가 정말 많잖아요. 근데 제가 아예 막 플로럴 다 극혐 이러면서 배척하는 게 아니라 이렇게 좀 싱싱한 그런 생생한 꽃잎에서 날것 같은 그런 생장미향? 약간 생튤립? 이런 향보다는 좀더 인공적으로 정제된 느낌의 플로럴 향을 좀 선호하는 편이에요. 약간 좀더 인조적인 그런 실키함이나 파우더리함이 함께 가미된 그런 향들을 좋아하고 아무튼 오늘 저와 같은 취향 향을 가지신 분들께 정말 이 영상, 이 향수 영상은 정말 후회 없는 그런 영상이 될 거라고 생각합니다. 네, 그럼 하나씩 바로 보여드릴게요. 가장 먼저 소개하고 싶은 향수. 정말 고민도 없이 바로 제 영순이 진짜 데일리 최애템, 최애 향수예요. 딥디크 오드퍼튼 오르페. 
같아요. 진짜 이 향수는 누군가 나를 기억할 때 뭔가 이 향기로 기억이 됐으면 좋겠다 싶을 정도로 제가 너무너무 애정하는 향수예요. 그 딥디크 풀포 있잖아요. 플레르드포. 그 향수 좋아하시는 분들은 이거 한번 진짜 꼭 함께 맡아보셨으면 좋겠어요. 좀 개인적인 의견이긴 하지만 좀 풀포에서 조금 더 텁텁한 그런 먼지향? 후추향이 살짝 빠진 듯한 느낌이거든요. 그리고 딥디크는 정말 제가 아는 그런 딥디크만의 그 감성, 그 느낌이 있는데 아무튼 그 딥디크만의 그런 우디함을 아시는 분들은 사실 이 향수를 맡아보았을 때 내가 알던 그런 딥디크 감성이랑은 좀 다른데 하실 수도 있을 것 같아요. 그런데 이걸 뿌리고 나가면 좀 딥디크를 알아보시 그런 친구나 지인들이 100% 어? 이거 딥디크지? 뭐야? 새로 나온 향이야? 라고 물어보실 것 같아요. 진짜 그 묘한 경계의 감성을 정말 다 담은 향이고요. 이 향수의 첫 느낌은 폭신한 그런 스파이시함이 강하게 올라오다가 그러니까 서서히 느끼하지 않은 그런 베리류의 단향이 남아있는데 이게 되게 매력적인 살냄새처럼 느껴져요. 그러니까 원래 막 태초에 내 자신이 되게 보송하고 뽀송하고 파우더리한 사람인 것처럼 만들어주는 그런 향인데요. 사실 남아있는 잔향으로 향수 순위를 꼽아보자 전 단연 오르페용이 1일 정도예요. 진짜 진짜 사람 미치게 하는 그런 잔향이 있는 진짜 그런 너무너무 좋아하는 향수고요. 그리고 이 오르페용 후기를 보니까 좀 자스민, 우디향도 느껴진다 하시는 분들도 계시더라고요. 근데 제 개인적인 생각으론 그런 향이 코끝에 막 스며들기도 전에 이미 이 향수의 처음과 끝은 정말 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 보송하고 뽀송한 그런 파우더리함이 압도적으로 지배를 하고 있어요. 나 진짜 파우더향 광이다. 나 워스크 아니면 못 산다 하시는 분들은 오르페옹을 정말 놓치시면 안 되고요. 이 오르페옹의 워스크는 좀더 진하고 깊 묵직한 그런 느낌보다는 굉장히 부드럽고 파우더리한 감성이 정말 이 향수의 매력이고요. 그러니까 이거는 정말 연인들이 함께 뭔가 오전에 뭐 아침 만날 때 뿌렸다가 시간이 지나고 서로에게 남아있는 잔향을 확인하면서 함께 즐겨도 좋은 향수라고 생각해요. 때에 따라서 좀 몽환적이고 스모키한 감성도 느낄 수 있고요. 아무튼 이 오르페용은 제가 집에서도 막 수시로 뿌리고 외출할 때는 물론이고 그냥 가끔 좀 기분이 뭐좀 꿀꿀하거나 그리고 뭐좀 기분 전환이 필요할 때막 친구류, 뭐 소파에도 뿌리면서 일상생활에서 저랑 가장 가까이 함께 하고 있는 그런 향수입니다. 여러분 꼭 기억해주세요. 딥디크 오르페용. 나 진짜 이거 평생 좋아할 거예요. 그 다음 여러분 진짜 크리드 오리지널 베티버 두 가지의 향만 뿌리고 살수 있다 라고 하면 은전 1위는 딥디크 오르페용이고 좀더 라이트한 계열 중에서는 이 크리드 오리지널 베티버가 진짜 그냥 고민도 없이 바로 그두 가지 선택할 거예요. 진짜 평생 뿌리고 싶은 향수고 이 향을 뿌린 순간 정말 그 주변의 모든 것들이 뭔가 탁 하고 밝아지고 싹 맑아지는 듯한 그런 느낌이 있어요. 그냥 맡기만 하는데도 너무 좋다. 사실 제가 베티버 라인을 그렇게 좋아하는 편은 아니었거든요. 가끔 좀 베티버 라인 중에서 좀 약방? 약간 한약방 같은 그런 쌉싸름한 냄새가 나는 향들이 있어요. 그래서 제가 그 기억이 나서 좀이 크리도 오리지널 베티버 라인도 약간 그런 느낌이 아닐까 하고 별로 기대를 안 했는데 진짜 모르고 그냥 지나갔으면 나 진짜 어떻게 살았어? 나 진짜 어쩔 뻔했어? 라는 생각이 들 정도로 너무너무 좋아하는 인생 향수예요. 요즘 코로나 때문에 뭐 시향이나 착향이 절대 안 되거든요. 그 테스터 제품도 아예 터치를 할수 없게 되어 있어요. 근데 그날 스코랑 같이 앞길 가가지고 막 쇼핑하면서 향수 구경을 하는데 이 베티브 라인이 그렇게 좋다는 거예요. 그래서 아 그래? 하고서는 시향지를 받아와서 집에서 와서 맡았는데 와 진짜 이거 너무 운명이다. 이거 진짜 내 거다. 이거 진짜 이건 진짜 가서 사야 한다. 그래서 바로 다음날 가가지고 바로 사왔어요. 뭔가 이 베티버로 상황극을 조금 표현을 해보자면 좀 너무 막 피곤하고 비가 오고 막 그래서 더 처지고 뭔가 꿉꿉한 날 있잖아요. 그러니까 그럴 때마다 내가 꺼내드는 내가 정말 아끼고 좋아하는 바디워시로 거품을 낼때 딱그몇 초간 진짜 그 비누 거품이 생글생글 뽕글뽕글 나면서 되게 은은하고 생기 있고 맑은 그 비누 거품 향 그거를 크리드 베티버가 다 담아냈다고 생각해요. 그막그 향들이 마냥 막좀 톤이 높고 
있고 막 생기롭고 막 싱그러운 막 그런 느낌이 아니라 조금 더 감성적이고 좀 부드러운 좀 촉촉히 젖은 그런 쑥 흙의 느낌이 함께 섞여가지고 되게 막 힐링되는 느낌을 받게 하는 그런 향이에요. 진짜 그 바디워시로 거품 낼때 코에서 한 2, 3초 정도만 짧게 느껴지는 진짜 그 비누 향을 너무 잘 표현했어요. 진짜 나 방금 비유 너무 너무 잘한 거 같아. 나 방금 비유 너무 잘한 거 같은데? 아무튼 그런 향이에요. 뭐 차분함, 싱그러움, 막 은은함, 자연스러움, 가벼움 약간 이런 거를 향으로 가장 잘 표현한 그런 이상적인 향수가 아닐까 하고 생각이 들고요. 그리고 이게 또 시간이 지나면서 머스크의 부드러운 잔향이 정말 은근하게 남는데 이 잔향도 진짜 너무너무 좋아요. 진짜 이걸 뿌린 날에는 막, 막 혼자 막 킁킁대면서 막 맡아보고 막. 아 진짜 너무 좋다 너무 좋다 막 반복하기가 진짜 일수예요 이 오리지널 베티버는 그리고 뭔가 진짜 나를 잘 모르는 사람에게는 진짜 절대 알려주고 싶지 않은 그런 향이에요 이게 사람의 잔향이 정말 중요한 게 잔향이 남잖아요 그리고 그 잔향은 이렇게 목 뒤라든지 뭐 손등, 손목 이렇게 나와 가까운 거리에 있는 사람들이 느낄 수 있는 게 잔향이잖아요 그래서 나를 좀더잘 알고 나와 특별한 관계와 나와 거리가 가까운 그런 사람들한테 뭔가 조금씩 알려주고 보여주고 싶은 향이에요 사실 저는 이 타이틀이 되게 이기적으로 보이지 않을까 뭔가 나만 알고 싶은 향 이런 것들 있잖아요 그런데 저는 이 베티버는 진짜 누구나 다 그런 마음이 들 거라고 생각을 해요. 진짜 평생 함께하고 싶은 그런 인생 향수입니다. 아, 나만 알고 싶은데 진짜 모르는 사람들이 없었으면 좋겠어요. 이 크리드의 오리지널 베티버는. 여러분 새소리 들리세요? 딱 이때가 좋은 것 같아요. 딱 초여름. 지금도 많이 덥긴 하지만 뭔가 계절로 따지자면 뭔가 이런 좀 싱그러운 느낌이 드는 초여름? 겨울. 약간 이런 계절이 좋은 것 같아. 여러분 그리고 이것도 제가 정말 너무너무 좋아하는 향이에요. 진짜 아 근데 이런 콘텐츠 찍는 거 되게 재밌네요. 저 사실 촬영하기 전에 되게 긴장했거든요. 막 다른 활동이나 이런 걸 하지 않고 말만 계속 한다는 게 조금 부담스러웠는데 오늘 재밌다. 내 새끼들 보세요 하는 막 그런 느낌도 나고 아무튼 이 향수는 산타마리아 노벨라 멜로그라노 향수고요. 그 진짜 이것도 제가 너무 좋아하는 향수인데 비누향 중에서도 좀 맑고 고운 그런 개운한 느낌의 향이 있고 좀 살결에 묻어나오는 듯한 좀 머스키하고 파우더리한 향이 있는데 이건 조금 더 후자에 가까워요. 진짜 뭔가 좀 희미한 그런 스킨향이 아니라 좀 묵직하고 부드러운 그런 비누향에 좀더 부드럽고 파우디에, 파우더리한 그런 향이 가미된 느낌? 파우디? 파우더 향 중에서도 너무 애기 분 냄새 같은 그런 향이 있고 조금 더 뭔가 묘한 차이점이 있긴 한데 약간 성숙한 느낌을 주는 향이 있거든요. 살짝 비누 향이 가미되면서 좀더 부드럽게 풀어지는 향? 저는 이 향이 이 멜로그라는 거 바로 그 후자에 더 가깝다고 생각이 들어요. 딱 무거운 그런 절대 흔하지 않은 비누 향에 파우더리한 그런 머스크함을 함께 즐기고 싶다. 하시는 분들에게 정말 강추하고요. 이첫 향이 살짝 뭔가 따뜻한 무언가에 툭 쏘인 듯한 그런 느낌이 들거든요. 그 파우더리함이 약간 어 약간 좀 독한데? 생각보다 독한데? 라고 느끼시는 분들도 계실 것 같은데 근데 그 보송함에 좀 우디, 그런 타바코? 이런 느낌이 같이 살짝 섞여 있어서 좀더 향에 무게감을 더해주는 것 같아요. 그러니까 향 자체가 너무 무겁고 툭 떨어지는 느낌이라기보단 원래부터 이 향이 날것 같은 사람인데 이 향이 더해지니까 저 사람의 매력이 어떤 건지 향을 통해서 좀더 더해지는 느낌? 내가 알고 있던 좀 파우더리하고 그런 비누향 같은 그 사람의 이미지에 이 향이 더해져서 매력을 조금 더 발산해주는 그런 느낌이 들어요. 향들 중에서도 막 이미지가 막 강하게 탁 떠오르는 그런 향수들 있잖아요. 올블랙 정장을 입지 않으면 정말 안 어울릴 것 같은 향이라든지 레드립에 레드와인을 즐기고 있는 그런 상황이 떠오르는 그런 향수라든지 그러니까 그런 이미지나 뭔가 상황에 확 치우쳐진 그런 느낌이 아니어서 향을 맡았을 때좀 그런 한정된 이미지가 생각나는 향이 절대 아니에요. 말하다 보니까 조금 더 헷갈리게 말하는 것 같긴 한데 이 멜로그라노 향수로 좀 상황극을 설명을 해보자면 음좀 평소에 좀 지적인 이미지를 가진 사람이 있는데 제가 
호감이 가는 상대예요. 평소에 좀 깔끔한 셔츠를 입고 뭔가 좀 미니멀한 그런 룩을 좋아하는 그런 사람이에요. 근데 우연히 주말에 친구랑 같이 길을 가다가 브런치 가게를 갔는데 그 사람이 그곳에서 우연히 브런치를 즐기고 있는 모습을 본 거예요. 그래서 어? 하면서 마주치면서 가볍게 인사를 주고 받을 때그 사람한테 날것 같은 그런 향이에요. 근데 그 상황이 주변에 막 사람이 막 많고 막 붐비는 게 아니라 비가 살짝 부슬부슬 내리면서 약간 흐린 날씨에 아 뭔가 기분이 좀더 날씨가 좀더 좋았으면 좋겠는데 좀더 보송하고 뭔가 생기 있는 날씨였으면 좋았을 텐데 하고 아쉬웠는데 그 사람을 그 브런치 가게에서 만났을 때그 사람한테 날것 같은 그런 느낌의 향이에요. 평소에 뭔가 이렇게 좀 셔츠 입고 막 슬랙스 입고 이런 모습만 보다가 생지 데님에 되게 뽀얗고 부드러운 그런 편안한 니트를 입고 그 사람이 브런치를 즐기고 있는 걸본 거예요. 아, 이것도 너무 찰떡 같은데? 아무튼 이 향수는 뭔가 내가 생각한 이미지에 반전의 그런 효과? 그러니까 반전의 그런 이미지를 더해준다면 더 매력적으로 다가갈 수 있는 그런 향수고요. 진짜 막 예전처럼 막, 막 촌스럽게 막 연암 향수 막 이렇게 따지면서 하지 않잖아요. 그래서 저는 이것도 진짜 연인들이 같이 뿌리면서 즐겨도 좋을 향수라고 생각을 하거든요. 그리고 이 멜로그라노 있죠? 제품명이 멜로그라노인데 처음에는 사실 석류 향이 이랑 이 제품이 전혀 매치가 안 돼서 뭐지 했었는데 그 성류의 따뜻한 이미지를 향으로 표현을 한게이 멜로그라노 향수라고 해요. 그리고 제품명만 보고 좀 달달하고 그런 푸르티함을 생각하고 가셔서 이 향을 뭔가 시향을 해보시면 전혀 아예 다른 향이 날 거고요. 아무튼 이 향도 제 정말 인생 향수라는 거. 진짜 좋아. 오늘 영상을 보신 분들은 이 멜로그라노를 알게 된다면 제가 말한 게 뭔지 진짜 막 무릎 이렇게 막 치면서 아 맞아 막아 그런 느낌 하면서 아실 거라고 생각해요. 나중에 편집할 때좀 부끄러울 것 같아요. 이런 상황극 묘사한 게그 다음은 르라보의 어나더 13 제품인데요. 제가 예전에 르라보 매장을 갔었을 때 그때 이제 어나더랑 아 라다넘이랑 어나더 그리고 리스 아이리스 이렇게 구매를 했었는데 딱그 순서대로 르라브의 향수들이 제 취향이었었거든요. 근데 어제 향수 이제 막 찍으려고 이리저리 모아봤는데 <웃음> 아니 글쎄 분품이 하나도 없는 거예요. 그래서 어제 잽싸게 가서 제가 원화도 1, 3을 사왔어요. 근데 사실 앞서 말씀드린 것처럼 제 최애는 이제 라다넘이었는데 왜 원화도 1, 3을 사왔느냐. 요거를 같이 설명을 드리면서 이 향수를 소개를 해야 될것 같아요. 사실 라다넘이 좀첫 향부터 뭐 트레일 변화라든지 남아있는 잔향이 정말 압도적으로 제 취향이긴 했는데 그럼에도 불구하고 어나더 1, 3은 항상 뿌릴 때마다 제가 처음 어나더 1, 3을 만났을 때의 그 뭔가 묘하고 뭔가 신선한 그 첫인상을 항상 상기시켜주는 그런 향이에요. 진짜 매번 뿌릴 때마다 정말 그런 뭔가 신비함? 그런 새로움이 있는 향수여서 이게 너무 끌렸고 그리고 좀 향이라는 게 내가 좀 어떤 장소에 어떤 날씨와 어떤 공기에 머무느냐에 따라서도 굉장히 좀 다른 느낌과 감성을 주잖아요. 근데 이 연화도 13은 좀 그런 요소에 의해서 항상 감성적이고 좀더 풍부한 기분을 느끼게 해주는 향이에요. 진짜 똑같이 뿌렸는데 진짜 어제 다르고 오늘 또 색다른 그런 기분을 느끼게 해주는 향은 진짜 르라브 어나더 13이 제 기준에선 진짜 압도적으로 1위고요. 그리고 이 어나더 13은 정말 묘한 기분의 그런 첫인상을 시작으로 진짜 잊을 수 없는 잔향을 남겨주는 향수예요. 정말 유니크하고 독특하고요. 사실 르라브가 좀 시향, 그냥 시향지에 이렇게 뭔가 맡아서 시향을 했을 때랑 착향했을 때그 차이가 정말 어마어마하게 크거든요. 저도 사실 르라보 매장에 가서 처음 시향을 해봤을 땐 여기 감성 약간 잘 모르겠는데 했었다가 착향을 해보고 남아있는 잔향을 먹고 와 이래서 진짜 진짜 르라보 르라보 하는구나 하고서 딱 느꼈거든요. 그래서 저는 오늘 소개해드리는 향수들이 사실 이렇게 취향에 따라 호불호가 갈릴 거는 정말 확실하게 알고 있긴 하지만 이 향은 진짜 나중에 제가 코로나 뭐 이슈가 끝나고 좀 기회가 된다면 꼭한번 시향과 착향을 같이 해보셨으면 좋겠어요. 그래서 되게 막 되게 언밸런스하고 되게 정해진 이미지가 아니라 좀 쉽게 정의하기 힘든 그런 사람이 뿌릴 것 같은 그런 향수예요. 이 어나더 13을 좀 사람의 이미지로 표현을 해보면 음 
좀 이렇게 부드러운 머릿결을 가진 굉장히 짧은 단발머리를 한 사람이 이제 얼굴에 가벼운 생기만 더해준 맨 얼굴에 이제 되게 막 미니멀한 디자인의 셔츠랑 슬랙스를 입고 막, 막 뚜각뚜각 걸어가면서 발목까지 오는 그런 올 코트를 펄럭이면서 걸어가는 그런 이미지가 생각이 나요. 좀 향수에 관심도 없고 향수를 전혀 안 뿌릴 것 같은 사람이 의외로 뿌리는 향수 같은 좀 그런 느낌? 나도 일삼이 사실 이렇게 어려울 줄 알았어요. 제가 지금 제가 오늘 소개해드리는 향수 중에서 표현이 가장 어려울 거라고 생각을 했던 향수인데 음좀더 집중을 해보자. 어떤 느낌이냐면 우연하게 이렇게 막 장난치다가 스친 뭐 손목이나 뭐 손등이나 아니면 목 뒤에서 나는 그런 진짜 사람의 향기? 진짜 그런 느낌이에요. 그러니까 너무 독특하고 유니크해서 이게 어떻게 향수야? 그냥 저 사람 채취야? 라고 표현했던 향이 알고 봤더니 향수였던 거예요. 그런 느낌이 진짜 르라보 언하더 1.3입니다. 그래서 그런 느낌 때문에 조금 더 뭔가 이 향수가 사람의 살 냄새로 표현이 되는 향수가 아닐까 하고 생각이 들거든요. 근데 진짜 너무 좋아요. 저 진짜 이것도 진짜 여러분들이 꼭 시향을 해보셨으면 좋겠는데 아 근데 약간 탑노트가 완전한 제 취향은 아니긴 하거든요. 좀 제가 좋아하는 그런 좀 부드럽고 뽀송한 느낌의 머스크가 아니라 이렇게 살짝 서늘하게 느껴지는 그런 메탈릭한 냄새가 함께 같이 나요. 그런데 그 독특한 향에 어 뭐지? 하고 음? 하고 이렇게 막 다시 맡으면 밀키한 향이 포근하게 올라오면서 좀한 차례 비가 쏟아졌다가 해가 쨍하게 나와서 막 거기에서 나는 젖은 나무나 흙이 마르는 그런 우디 향이 솔솔 올라오거든요. 이게 좀 가볍고 프레시한 향 좋아하시는 분들에겐 사실 어 이런 말씀 드리기 싫지만 진짜 그런 분들에겐 약간 불호의 아이콘이 아닐까. 그래서 막 뭔가 막 극단적인 막 피냄새다, 새냄새다 이렇게 평가가 되고 있는 거 아닐까 하는 생각이 드는데 어, 저는 그런 표현들을 보면 약간 가슴 아파요. 어, 우리 언어들이선 그런 애 아닌데 하면서 좀 안타까운 마음이 드는 향수고요. 확실히 좀 호불호가 갈릴 향이긴 하지만 이렇게 너무 극단적인 표현으로 여러분들이 시향하기도 전에 착향하기도 전에 좀 이렇게 모른 채 하시지 않았으면 좋겠어요. 저는 이번 생에 이 향수를 알게 되어서 너무 다행이라고 생각이 들 정도로 정말 애정하고 정말 사랑하는 그런 향수입니다. 응. 아예 호불호의 아이콘이 나온 김에 둘째가라면 서러운 그런 호불호의 아이콘 하나 더 소개해드릴게요. 바이레도의 믹스드 이모션이라는 향수입니다. 사실 오늘 소개하는 향수 중에서 개인적으로 어나더 13보다 좀더 취향 확확 타고 호불호가 확 갈릴 그런 향이 아닐까 하고 생각을 하거든요. 저도 이 향수를 제가 얼마나 꾸준히 앞으로도 좋아할지는 잘 모르겠어요. 근데 그런데도 끌리고 눈길이 가고 한 번씩 이렇게 막 찾으면서 막 뿌리고 음막 이러면서 잔향을 되게 즐기게 되는 그런 향수예요. 아직까지는 너무 사랑하는 걸로. 그 여러분 혹시 사향 좋아하시나요? 이렇게 좀 맑은 녹차나 뭐 캐모마일이나 막 부드러운 밀크티 약간 이런 향들이 아니라 정말 이렇게 정말 이 수색처럼 진하게 우러나온 그런 진한 차향 좋아하시는 분들은 진짜 바이레도 믹스드 이모션 그냥 지나치시면 안 돼요. 진짜 이거 정말 홍차 향을 정말 그대로 담아낸 향이고요. 앞서서 말씀드렸듯이 이게 좀 부드러운 그런 밀크티의 홍차 향이 아니라 진짜 정말 진하게 우려내서 처음 마실 땐좀 달달하게 입안에서 감돌다가 목넘김은 조금 쌉싸름하고 그런 씁쓸한 느낌이 드는 향수 있잖아요. 딱 그런 느낌이에요. 그리고 그런 차 향기에서 느껴지는 굉장히 오묘하고 그런 중성적인 느낌이 다른 향수와는 정말 차별화된 개성을 가진 그런 향수고요. 사실 처음에 향을 딱 뿌리자마자 드는 생각은 어좀 생각보다 좀 달달한데? 하면서 그러니까 바이레도 특유의 그 달달함 있잖아요. 약간 좀 그렇게 좀 평범한 느낌인가 싶다가도 이제 서서히 쌉싸름하고 탁한 가죽 향이 느껴지면서 좀 바싹 마른 오래된 종이에서 느껴지는 그런 건조하고 그런 씁쓸한 향이 다 담겨 있어요. 
그리고 제가 가진 향수들 중에서 좀 시간이 지나면서 몇분 후에 어 뭐야? 막몇 시간 뒤에 어 뭐야? 하면서 굉장히 다양한 향과 감성을 가진 그런 향수는 이 바이레도 믹스드 이모션 이게 진짜 1이고요. 그리고 사실 아까 말씀드렸던 표현이 진짜 좀 제일 잘 맞는 것 같아요. 첫 맛은 달달한데 끝 맛은 쌉싸름하고 씁쓸한 그런 느낌에 근데 그 씁쓸함이 이렇게 혀가 마르는 듯한 그런 매캐하고 텁텁한 그런 느낌이 전혀 아니라 좀 뭐랄까? 좀 태운 과일을 되게 돌돌돌 말아가지고 뭔가 이렇게 뭔가 이렇게 태우는 그런 그런 향이 나요. 그러니까 탄 과일이 촉촉하게 젖는 향이라고 해야 되나? 그런 류의 달달함이고요. 뭔가 상황이나 분위기로 표현을 하자면 좀내 기분은 좀 찐득하고 어둡고 다운된 느낌인데 주위는 되게 따뜻하고 되게 온화하고 좀 이렇게 막 습기 있는 그런 느낌? 이게 막 상쾌하고 가볍고 이런 향들과는 정말 저 지구 정반대에 있는 향이고요. 그리고 이 향도 되게 좀 언발란스한 점이 좀 따뜻하고 진한 느낌인데 이걸 뿌리는 계절은 조금 더 서글하고 좀 쌀쌀한 계절이 더잘 어울려요. 향이라는 것 자체가 사실 저는 그렇게 크게 계절은 없다고 생각이 드는데 이거는 가을, 겨울에 뿌리면 좀더 풍부한 감성을 함께 느낄 수 있지 않을까 하는 그런 생각이 드는 향수고요. 이 얘기를 깜빡할 뻔했네. 여러분 진짜 이 향수도 잔향이 진짜 미쳤어요. 진짜. 저는 아 생각해보니까 이 향수를 뿌릴 때제 몸에 남아있는 그런 잔향을 좀더 느끼려고 그런 뭔가 그 포인트를 생각하면서 뿌릴 때가 더 많았던 것 같아요. 그리고 의외로 어, 향수 못 뿌렸어 라는 말을 가장 많이 들었던 향수가 바로 이 향수입니다. 되게 웃긴 게어나 이거 뿌렸어 하고서는 알려주면 딱 맞고 어이? 이향 맞아? 이거 뿌린 거 맞아? 라는 그런 의아한 그런 언밸런스한 반응들이 가장 많이 나왔던 향수기도 하고요. 제가 느끼기엔 이 향수는 좀이 향수에 그런 처음 탁 뿌렸을 때확 느껴지는 탑노트가 내가 적응이 되느냐? 이것이 나의 취향이냐? 약간 이걸로 가장 많이 갈릴 것 같아요. 그리고 뭔가 이 향수를 뿌리는 사람이 평소에 좀 상냥하고 밝은 이미지라면 뭔가 그런 사람한테 이 향기가 난다면 좀 내가 생각했던 그런 이미지랑은 또 다른 느낌의 무게가 느껴지는 사람이네 하면서 뭔가 좀 색다른 느낌이 들것 같아요. 색다른 기분을 줄수 있는 그런 뭔가 무게? 그림자? 같은 걸 표현할 수 있는 향 같아요. 정말 뭐 평소에 자신의 이미지에 조금 더좀 진지하고 좀 그런 녹진한 그런 무게를 더해주고 싶을 때 사용해줘도 좋은 향수라고 생각합니다. 맞아. 진짜 저런 저이 향수 할말 정말 많아요. 제가 이 향수를 정말 너무너무너무너무너무너무 사랑하는데요. 진짜 속상했었던 게이 향수의 좀 훅이나 그런 평을 찾아보면 전형적인 남자 향수다. 전형적인 남자 스킨향이다. 아 이런 말들이 진짜 너무 많아요. 저볼 때마다 진짜 막, 막 가슴 여기서부터 팍 끓어오르는 그런 답답함. 아 나는 왜 향수가 진짜 연함 이렇게 분류가 되고 전형적인 뭔가 막, 막왜 그런 키워드가 붙는지 모르겠어요. 진짜 사람마다 취향도 너무 다르고 그리고 얼마나 많은 표현할 수 있는 그런 다양한 말들이 있어요. 근데 진짜 그런 식으로 뭔가 인식이 되는 게 정말 안타까운 그런 향수입니다. 아무튼 그래서 이 향수에 대한 뭔가 말이 되게 많아질 것 같은데요. 메종 마르지엘라 세일링 데이라는 향수입니다. 진짜 너무 좋아. 아 진짜 뭔가 과학기술이 발달해서 이렇게 제가 이렇게 착 뿌리면 영상에서도 향기가 확 여러분한테도 확날수 있었으면 좋을 것 같아요. 오늘 제가 좀 소개해드리는 향수들이 그러니까 제 개인적인 생각으로는 좀 계절감 상관없이 내가 좋다면 그냥 뿌릴 수 있는 향수라고 생각이 드는데요. 이 메종 마르지엘라 세일링 데이는 아무래도 여름에 뿌렸을 때좀더 특별한 그런 감성을 느낄 수 있는 것 같아요. 어떤 분이 이 향수를 좀 진짜 수박 껍질 그그 빨간 부분 다 먹고 과육 다 먹고 남은 그 흰색의 그 수박 껍질에서 나는 향이다 라고 표현을 해주신 분이 있더라고요. 아, 근데 저는 진짜 그 향이라고 생각을 해요. 그래서 아 약간 저러, 맞아 저런 향이지 하고 좀 비슷하게 느꼈거든요. 좀 물기 많은 그런 수박 껍질 향에 이렇게 마린 향이라고 하잖아요. 그런 향에 좀 깨끗한 세탁물이 더해진 듯한 향기예요. 그러니까 이게 알데하이드 때문인 것 같은데 이게 살짝 아로마틱한 그런 물 향기를 더해주면서 되게 좀 그런 마린한 그런 느낌과 분위기를 주고요. 사실 이 향수가 되게 트레 
스타일에 좀큰 변화가 없긴 해요. 좀 이렇게 탑 노트에 그 조그만 그런 제가 진짜 조금 느껴지는데 그 새콤한 아쿠아 향이 약간 거의 지배를 하고 있거든요. 근데 그 향이 살짝 날아가면 조금 더 안정적인 느낌의 투명한 그런 물 향기가 나요. 근데 그렇게 남는 그 잔향이 와 얘도 진짜 사람 미치게 한다 하는 그런 잔향이거든요. 그런데 뭐랄까 좀... 그 잔향이 이렇게 바닷바람에서 살짝 불어오는 그런 좀 해조류의 냄새? 약간 그런 향으로 표현이 되는데 뭐랄까 이렇게 그 뭔가 바다 생물에게서 나는 그런 짠 바닷물의 뭔가 그런 비릿한 냄새가 절대 아니라 해조류, 바다 생물들 특유의 그 미끌미끌하고 좀 말캉말캉한 그런 표면을 향으로 표현했다는 생각이 들어요. 이렇게 맡았을 때좀 극단적으로 그렇게 막 비린내가 난다거나 막 뭔가 막 맡기 싫은 그런 거북한 아쿠아 마린 향은 절대 아니거든요. 근데 좀뭐 아쿠아 마린 이런 물향 싫어하시는 분들에겐 확실히 그렇게 느끼실 수 있다고는 생각은 들어요. 근데 뭔가 그렇게 극단적으로 표현되는 것도 좀 많이 마음이 아픈 그런 향이고요. 그리고 오늘 소개하는 향수들 중에서 아마 가장 좀 깔끔한 무언가 석 끼지 않은 그런 진짜 깔끔한 느낌의 향은 정말 이게 압도적이고요. 그리고 좀이 깔끔함이 뭔가 좀 드라이한 우디향이라든지 좀 축축한 그런 흙냄새? 그러니까 다른 뭔가 원료들이 섞이지가 않아서 조금 더 투명하다는 느낌도 같이 줘요. 그리고 아까도 말씀드렸지만 이게 되게 큰 틀일 변화는 없는데 중간중간 느껴지는 막 응? 음? 어? 막 이렇게 막 느껴지는 그런 시트러스함이 있긴 하거든요. 근데 이게 되게 상큼한 느낌으로 다가온다기보단 되게 깔끔하게 풀어지는 느낌이어가지고 그러니까 평소 시트러스 계열 별로 안 좋아하시는 분들도 이 향에선 되게 은은하게 즐기실 수 있을 거예요. 그리고 뭐 지속력이나 발향에 대해서도 좀 아쉽다는 평이 조금 많더라고요. 제가 찾아보니까. 근데 이런 뭔가 향수의 원료들이 좀 지속력이나 발향이 막 풍부하거나 막 오래 남... 볼 수가 없거든요. 그리고 이 물향기에 대한 호불호가 사람들이 다 있다 보니까 이 향기가 되게 막 멀리까지 팍 퍼지고 진하게 나는 것보다 그냥 지금 딱이 정도 내가 만족하면서 뭔가 내가 스치고 뭔가 내가 활동하는 이 공간 내에서 이런 향들이 나는 게 가장 적당한 것 같고 그리고 이 영롱한 진짜 수색에서 느껴지는 것처럼 뭔가 향을 딱 맡으시면 굉장히 깔끔하고 투명한 이미지를 만들어주는 향이라는 건 정말 부정할 수가 없는 그런 사실이고요. 아 그리고 뭔가 좀 이렇게 표현하면 뻔하긴 한데 약간 시원한 바다가 연상되는 건 진짜 어쩔 수가 없어요. 근데 저는 나중에 이 향수 그리스 여행 갈 때나 스페인 여행 갈때 진짜 이거 꼭 가지고 갈 생각이에요. 그 다음은 보테가 베네타 살비아 블루라는 향수인데요. 아마 오늘 소개하는 향수 중에서 가장 좀 유니크하고 후기 찾기 힘든 그런 향수가 아닐까 하고 생각을 해요. 저는 좀이 향기는 뭔가 새벽의 정원? 그 되게 푸르지만 보랏빛이 살짝 감도는 그런 새벽 감성에 이슬 맺힌 장미. 서늘한 그런 좀 긴장이 끝나고 느껴지는 약간 가벼운 안도감? 상쾌함? 그러니까 이런 단어들이 모두 표현된 향수라고 생각해요. 보테가 중에서 이렇게 뭔가 유니크한 느낌의 감성을 만들어주는 향수가 있었다니 하면서 놀랬던 제품이고요. 이 향수의 좀첫 느낌은 되게 은은한 그런 장미향의 파우더리함이 살짝 더해져서 약간 머스키한 그런 플로럴한 감성을 만들어주는 느낌이에요. 근데 이 향이 되게 좀, 좀 자연스러운 그런 향기라기보다는 진짜 이 바틀처럼 정교하게 세공된 그런 유리관 안에서 느껴지는 그런 장미향 같아요. 부드러운 꽃잎에 좀 촉촉하게 느껴지는 그런 생장미향 있잖아요. 그런 느낌은 아니고 좀 약간의 파우더가 함께 가미가 되어서 인공적으로 정말 아름답다고 느낄 수 있는 그런 뭔가 로즈향이 나더라고요. 근데 이 향이 코를 좀확 찌르는 듯한 그런 향이 아니라 아까도 말했듯이 굉장히 은은한 그런 장미, 라벤더, 그리고 머스크가 같이 섞인 느낌이어서 되게 부드럽게 다가와요. 그리고 뭔가 이 향의 조합들이 되게 중성적인 느낌도 같이 주고요. 초반에도 좀 말씀드리긴 했는데 이렇게 플로럴, 시트러스, 뭐 레몬, 바질, 라임, 뭐 장미 
약간 이런 향들을 진짜 별로 안 좋아해요. 특히 로즈 향에 대해서는 정말 정말 까다롭게 취향이 막 팍팍팍 갈리는데 저는 이런 장미향이 오히려 더제 취향이더라고요. 근데 이것도 정말 뿌릴 때마다 코 박고 막 킁킁 막 맡아보는 향수인데 그 단계가 제 기준에서는 좀 남아있는 잔향을 느낀다기보단 처음 뿌렸을 때그 탑노트부터 딱 미들까지가 제 취향이었어요. 그러니까 잔향은 되게 진한 장미 향이 팍 나는 그런 섬유유연제를 햇빛에 빳빳하게 말린 그런 빨래 냄새가 나거든요. 그 느낌이 아 이거 어디서 좀 맡아봤는데 약간 좀 단순하게 느껴지긴 하는데요. 딱그 시점에 이걸 다시 그 위에 레이어드 해주면 진짜 다시 아 맞아 아 맞아 이거지 하면서 막 즐기게 되는 그런 향수입니다. 그리고 개인적으로 저는 이 향수는 살짝 냉철한 이미지를 가진 사람이 뭔가 웃을 때 상쾌함이 막팍 터지는 그런 거 있잖아요. 진짜 막 청량 미소 약간 이런 타이틀을 가진 사람이 이 향수를 뿌리면 진짜 잘 어울릴 것 같아요. 그러니까 내 미소가 자신의 미소 예쁜 걸 본인도 너무 잘 알고 있는 거예요. 그래서 좀 뻔하게 느껴지는 그런 아쿠아 향? 약간 멘톨? 약간 좀 시원한 민트향? 이런 거 뿌릴 것 같은 사람이 파우더리한 그런 머스키한 플로럴한 느낌을 내는 그런 뭔가 감성? 약간 이런 게 생각이 나요. 그러니까 뭔가 색으로 표현하자면 민트색 같은 향을 뿌릴 것 같은 사람이 되게 머스키한 이런 플로럴한 그러면서도 굉장히 부드럽고 은은한 향을 막 뿌린 거예요. 그래서 그 매력에 한번더 눈길이 가는 그리고 좀 네이비 컬러를 좋아하는 사람이 그러니까 네이비 코디 조합을 할 때도 막 베이지나 아이보리 약간 이런 계열은 아예 안 섞고 정말 화이트와 네이비 매치를 좋아할 것 같은 사람? 약간 그런 느낌이 생각이 나고 이 향수도 이렇게 폭딱하고 보드라운 그런 니트보다는 좀더 얇고 투명한 셔츠? 블라우스? 약간 이런 재질이 생각나는 향수예요. 그리고 이 향수는 좀 독보적으로 좀 파우더리한 머스크 감성과 함께 은은한 장미향 같이 느끼고 싶다 하시는 분들에겐 정말 진짜 취저 빵빵 그대로의 향수가 될것 같은 그런 향수입니다. 그리고 사실 지금도 고민을 하고 있는데요. 마지막으로 소개할 향수는 바로 바이레도 블랑쉬입니다. 제가 이걸 오늘 영상에서 소개할지 말지 이제 계속 고민을 했던 이유가 바이레도 향수 중에서도 굉장히 유명한 제품이고 그리고 많은 분들에게 정말 사랑을 받고 있는 그런 대중적인 향이잖아요. 그래서 이미 많은 분들이 사실 아실 것 같아서 생략을 할까 하다가 그러니까 내첫 인생 향수 콘텐츠인데 그런 이유로 이 블랑쉬가 빠지면 나중에 제가 제 영상을 봤을 때 너무 제 자신한테 좀 섭섭할 것 같은 거예요. 그래서 진짜 마지막 주인공으로 소개를 드리려고 가져왔습니다. 사실 이 블랑쉬는 나왜 고민했지? 아니야 너무 좋다. 아, 너무 좋아요 여러분. 고민했다고 한거 취소하고 싶어. 좋네. 미안해. 사실 제가 이 블랑쉬는 어느 순간 좀 제가 뿌려서 뭔가 저한테 남아있는 잔향이나 그런 트레일 변화를 느낀 것보다 저희 집에 놀러오는 친구라든지 만나는 지인들한테 조금씩 뿌려주면서 그러니까 다른 사람들에게서 느껴지는 이런 블랑쉬의 향기를 더 좋아했던 것 같아요. 뭔가 그런 식으로 좀 바뀌었거든요. 그러니까 몇년 동안 좀 꾸준히 좋아했던 향수다 보니까 그러니까 다른 사람에게서 느껴지는 이런 블랑쉬의 뭔가 뭔가 그런, 뭔가 낯선 그런 느낌? 그런 색다른 면? 이런 걸좀 찾고 싶었나 봐요. 이 좋은 걸. 어? 언니가 좀 소홀했다, 야. 미안해, 내 새끼. 아무튼. 이 바이레도 블랑시는 한마디로 얘기해보자면 진한 플로럴 향이 강하게 담긴 포근한 그런 비누 향이에요. 근데 이게 사람마다 뭔가 비누. 코튼 이런 향의 이미지와 기준이 정말 다르잖아요. 근데 이거는 좀 보편적으로 떠오르는 깔끔하고 투명한 그런 느낌보단 파우더 향의 섬유유연제를 가득 부은 그런 부드럽고 실키한 코튼 향이 나요. 뭔가 다른 걸로 좀 표현을 해보자면 좀 뽀얀 그런 아이보리? 조개? 되게 영롱하고 뽀얀 
그런 조개가 생각이 나고 색으로 표현하자면 진짜 아이보리 외에는 이 블랑쉬의 컬러를 비유할 수 없다고 생각해요. 화이트 로즈, 핑크 페퍼, 머스크 약간 이런 향들이 정말 풍부하게 배합이 되어서 되게 예쁜 그런 오브제 형태의 그런 비누에 꽉 담긴 듯한 향이거든요. 길거리 걷다가 어느 수제 비누 샵에 막 들어갔는데 거기에 진짜 내 마음에 쏙 드는 그런 오브제 비누가 있는 거예요. 그래서 그냥 모양만 보고 그 비누를 집어들어서 향을 맡았는데 뭐야 이거 향 완전 내 취향이잖아 하면서 진짜 그런 뭔가 상황이 상상이 되는 향이고요. 그리고 아까도 말했지만 이렇게 좀 제가 푸르티? 뭐 플로럴 계열 별로 안 좋아한다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 그런 향들이 제 기준에서는 조금 첫 향이 멀미가 나는 그런 단 향들이 너무 많았고 시간이 지나면서 향 자체가 좀 느끼하고 끈적이는 듯한 느낌으로 다가오는 향들이 되게 많았는데 그래서 아무튼 뭔가 저와 같은 분들에게도 정말 반감 없이 스며들 수 있는 그런 꽃 향기고요. 그리고 저만 그런지 모르겠는데 이 블랑쉬는 그냥 뭐 살결에 바로 분사를 하는 것보다 옷감에 분사를 해서 드라이 다운 시키는 게 훨씬 더 좋더라고요. 사실 좀 취향이 갈릴 것 같긴 한데 이 부분에 대해서는 뭐 셔츠라든지 니트라든지 뭐 머플러라든지 이런 데 가볍게 뿌려주면서 즐기는 향이 좀더 포근하게 다가왔던 것 같아요. 그리고 좀 이런 말 하기 싫긴 하지만 어찌 보면 조금 탑노트가 살짝 진부할 수도 있어요. 처음에 탁 뿌리면 조금 날카로울 정도로 파우더리한 그런 플로럴 향이 싹 퍼지는데 근데 이런 향들이 여러분 시간이 지났을 때 잔향 잔향 미치는 거 아시죠? 아 얘도 그래서 정말 잔향 코박죽 이런 키워드가 진짜 꼭 어울려야 할 그런 향이라고 생각이 들고요. 그리고 아무래도 향 자체가 좀더 캐주얼하고 스포티한 그런 이미지? 그런 룩보다는 조금 하늘하늘한 그런 셔츠? 뭐 블라우스? 원피스에 굉장히 좀잘 어울리는 향이기는 해요. 개인적으로 저는 좀 깔끔한 룩을 즐기는 분들이 이 향수를 뿌려도 너무너무 매력적일 것 같아요. 그러니까 저는 향수라는 게좀 이미지에 반전과 상상력을 더해주는 그런 요소라고 생각을 하거든요. 그러니까 뭐 남들이 나를 봤을 때좀 쉽게 상상할 수 있는 그런 이미지라든지 정의될 수 있는 그런 감성보다는 거기서 조금 더 반전된 형태의 향을 즐기면 어? 이 사람 의외인데? 어, 되게 다른 감성이었네? 내가 생각한 것과는 좀 다른 느낌이네? 하는 그런 이미지를 심어줄 수 있는 게 향이라고 생각을 해요. 그래서 저는 블랑시는 조금 더 미니멀하고 깔끔한 룩을 즐기는 뭐 이렇게 좀 뭐랄까 생지 데님을 좋아하고 질센더 백을 자주 메고 아페스의 감성을 사랑하는 분들이 즐기시면 좀 색다른 매력과 이미지를 함께 즐길 수 있다고 생각이 들어요. 제가 아까 막 고민했잖아요. 블랑쉬를 소개할지 말지 막 고민했다고. 근데 소개 안 했으면 진짜 섭섭할 뻔했어요. 좋아. 제가 사실 이 향수를 이제 2년 전에 미국 서부 여행할 때 계속 쭉 뿌렸었거든요. 그래서 이 향수를 맡을 때마다 그때 막 여행했을 때 뭔가 기억, 추억들이 같이 막 떠올라요. 진짜 여행 가실 때 진짜 향수 뿌리는 거 진짜 저 진짜 정말 너무너무 추천해요. 그래서 이래서 괜히 여행 갈때막 향수 꼭 가져가라는 말이 괜히 있는 게 아니구나 하면서 제가 막 처음 해외여행 막 다니고 막 그럴 때 다른 향수들을 하나씩 꼭 가져갔었거든요. 근데 향수가 같이 기억으로 추억되는 게 정말 너무너무 특별한 것 같아요. 아무튼 이렇게 마지막 향수 소개까지 끝이 났네요. 오늘은 이렇게 제 최애 향수들을 하나씩 소개를 드렸는데요. 소개하면서 막 혼자 막 흥분하고 목소리에 힘이 들어가가지고 뭔가 평소보다 목소리가 후반부로 갈수록 약간 쉰 느낌? 아무튼 영상 보시고 저와 같은 취향을 가지신 우리 조디단 분들이 계시다면 여러분들의 뭐 최애 향수나 뭐 추천 향수? 이런 거꼭 알려주세요. 댓글로. 같이 얘기 나누고 하나씩 나중에 가서 시향해보고 다음에 또 이런 컨텐츠 준비해 볼수 있도록 하겠습니다. 다른 활동을 하는 게 아니라 처음부터 끝까지 막다 말로 소개를 해야 되는 거여서 긴장했는데 그러니까 말하다 보니까 되게 재밌어가지고 시간이 정말 훅훅 지나간 것 같아요. 분량이 얼마나 나올지 약간 걱정도 되긴 하는데요. 네, 아무튼 오늘 영상 끝까지 시청해주셔서 너무 감사드리고 모두 행복한 그런 한 주? 주말 보내시길 바랍니다. 그럼 다음 영상에서 만나요.